சோ உங்களுக்கு पर्सनலா வில்லன் கரெக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா நான் அது கடையே அப்படி அப்படியேப்பட்ட ஆளே கடையே ஓகே எல்லா நடிகருக்கும் அத கொஞ்சம் அசோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது அந்த டைம் வந்து இல்லடா ரிகர்சல் வைக்கணும் நீங்க ஒத்திகை வைங்க ஒத்திகை வச்சு அங்க நம்ம பாத்துறோம் நம்ம அங்கே தெரிஞ்சிரும்ல கரெக்ட் டேக் அப் அது குழப்பமா ஆகணும்ன்ற அவசியம் இல்ல நீங்க நகரவே கூடாது இப்படியே தான் இருக்கணும் ஒரு இமோஷன் ரொம்ப எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டா தான் இருக்கணும் நீங்க எதுவுமே தாட் போட்னு பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா நான் பண்ண கேரக்டர் எல்லாமே வில்ல பயங்கரமா ஆய் ஊய் பயங்கரமா கத்தி கொண்டு அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ரோல்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 ஆக்டரா இவர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி மாறி அந்த மாதிரி நான் மாறுவேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது மட்டும் அது மட்டும் இருக்கு Welcome to our show, Spotlight. In this show, we will tell you guest about the guest. He is the best character and he is the best character. He is the best character and he is the best character. And in this show, he is the best character of the Hollywood top heroes. So, who are you talking about? Charles Vinodavar. So, let's welcome Charles Vinodavar. Welcome sir. Welcome. Are you doing well? Welcome. ஓகே உங்களை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க நேரில் இப்போ உங்களை பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ உங்களை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு நானும் ஆர்வமாக இருக்கேன் நேர்களும் கண்டிப்பாக ஆர்வமாக இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து உங்களை பற்றி இன்றைக்கி எல்லாமே ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உங்களோட ஜேர்னி நீங்கள் எப்படி சினிமாவில் வந்தீங்க ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக மக்களுக்கு பார்க்குற மக்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஷிப்பிங் ஃபீல்டில் வேலை பண்ணியிருக்கீங்க அதுலேருந்து நீங்கள் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கீங்க விச் இஸ் அகெயின் வெரி பிக் திங் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் நாட் ஈஸி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அதில் நம்ம போவோம் கற்றுக்கிடுவோம் அதுலேருந்து சினிமாவுக்கு வந்திருப்போம் ஸோ யோர் ஜேர்னி இஸ் கிரேட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வென் யூ ஆர் டூயிங் ஷிப்பிங் ஃபீல்ட் அதுலேருந்து ஏன் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக ஆகணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து யோசிச்சிங்க எல்லோரும் போலும் தான் நான் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் தான் எனக்கு எனக்கு அதுதான் வந்து அதுதான் எனக்கு நார்மலாக கிடச்சிது எனக்கு ஸோ அந்த வேலை தான் நான் ஷிப்பிங் கம்பெனியில் அதாவது கிளியரிங் அண்ட் ஃபார்வர்டிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே நாங்கள் என்னுடைய காலேஜ் முடிச்சுட்டு நான் வந்து அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஸோ அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது எனக்கு வந்து சரி ஓகே நம்ம வே நம்ம வேலை இதுதான் அப்படின்னு அப்போது நடுவில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து அவர் வந்து நீங்கள் ஏன் வந்து நடிக்கலாம் கூடாது அப்போ அப்போ நாங்கள் வந்து அவர் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் லிட்ரேச்சர் அப்புறம் சினிமா சினிமானால் அப்போ கொஞ்சம் பேரலல் சினிமா ஸோ அப்புறம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை எனக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ அப்போ நானும் அதெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்முடைய என்னுடைய மைண்ட் என்னுடைய எது என்னுடைய மைண்ட் தாட் எல்லாமே அப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது எதுக்கு இந்த வேலையை செய்யணும் இந்த வேலை செய்கிறத விட நம்மளும் ஏன் ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் நடிக்கிறதுனா இந்த இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏன் நடிக்க ட்ரை பண்ணலாமே ஆனால் நடிக்க ட்ரை பண்ணால் நமக்கு நடிக்கலாம் சுத்தமாக வரவே வராது ஓகே ஸோ அப்போது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய டைலமாக தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுலேருந்து ஒரு ஆமாம் ஒரு நான் ஷிப்பிங் கம்பெனிலே ஒரு எட்டு வருஷம் இருந்திருப்பேன் எட்டு வருஷம் இருந்தீங்களா ஓகே ஆமாம் எட்டு வருஷம் இல்லை தான் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு பிரச்சனை ஆகுது ஆஃபீஸில் சரி இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி வேலையை விட்டு தூக்குற மாதிரி வருது சரி நீங்களாம் தூக்கம் ஆனால் நானே கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு நானே கிளம்பிட்டேன் கிளம்பி வந்த அப்புறம் அப்போ சரி ஓகே நம்ம சும்மா தானே இருக்கோம் இந்த ஏன் இந்த மாதிரி நடிக்கிறது ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னும் போது சரி நம்ம நடிக்கிறதுக்கு பண்ண நடிக்கணும்னா முன்னாடி ஏதாவது ட்ரெயின் பண்ணணும் பயிற்சி எடுக்கணும் அப்படி தான் நமக்கு வாய்ப்பு நம்மக்கிட்ட பெரிய என்ன சொல்கிறது பேக்ரவுண்டு நம்மக்கிட்ட பணமும் ஒன்றுமே இல்லை நம்மளை வச்சு ஒருத்தர் படம் எடுத்து அதன் மூலியமாக ஏதாவது கற்றுக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ நம்ம கற்றுக்க போகும்போது தியேட்டர் தான் நமக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னும் போது நான் வந்து நாடகம் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது வந்து நாடகம்னா நாடகம் சொல்ல முடியாது அதில் நாடகத்துலேயே அதுக்கப்புறம் தான் நாடகத்தை பற்றி புரியுது நிறைய ஆனால் பேசிக்காக தேட்டர் படம் ஏதோ ஒரு நடிப்பு கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜேர்னி வந்து அப்படியே பல இடங்களுக்கு போய் போய் அப்படி இப்படின்னு வந்து கடைசியாக சினிமா ஆக்சுவலாக முதல்ல தேட்டர் பண்ணது வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் சினிமாவில் நடிக்கிறது இப்போ சினிமா போட சினிமாவே வேணான்னு சொல்லிட்டு நாடகத்திலேயே ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தோம் ஓ ஆமாம் அப்படி தான் என்னுடைய என்னுடைய கரியர் ஸ்டார்ட் ஆகி முடிஞ்சது
ஸோ ஒரு நாடகம் இல்லை பயிற்சி பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதான் நாடகத்துக்கும் சினிமாவுக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் வேணா ஒன்றே ஒன்று வேணா ஒத்துமையாக இருக்கலாம் நடிப்புன்றது மட்டும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஒத்துமையாக இருக்கலாமே தவிர சினிமாவில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா அது நூறு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் அதே தான் பார்க்க போகிறீங்க நாடகம் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின நாடகத்தை அவர் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முடி எழுதினார் அந்த நாடகத்தை நீங்கள் வேறு விதமாக போட முடியும் அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்து அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து அப்போ நாடகமாக பண்ணாங்க இப்போ சினிமாவை எடுக்கும்போது நீங்கள் அதை வேறு மாதிரி மாற்றி எடுக்க முடியும் அதில் நடிக்கும் நடிகர்களும் இந்த பக்கம் நாடகம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பக்கம் சினிமா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஒரே டெக்ஸ்ட்டு தான் ஆனால் ஒரே டெக்ஸ்ட்டை சினிமாவில் வேறு மாதிரி சினிமாவில் யூஸ் பண்ணுறதும் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க நாடகத்தில் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்முடைய பழங்காலத்து டெக்ஸ்ட்டும் இதே மாதிரி தான் நம்முடைய தமிழில் நம்முடைய பழைய டெக்ஸ்ட்டுகளும் இருக்குது நம்முடைய சங்க காலத்தில் உள்ள நாடகங்கள் நம்ம ஊரில் நாடகங்கள்ன்றது டெக்ஸ்ட்டாக எழுதுனது நவீன நாடகங்கள்னு எழுதுனது ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் அதில் இப்போ நான் முத்துசாமி சார் மாதிரி இல்லை இந்திரா பார்த்த சாரதி இல்லை இப்போ பிரமில் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து நாடகம் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவைஸ்டு டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது இம்ப்ரூவைஸ்டு டெக்ஸ்ட்னால் இப்போ நடிகர்களை வச்சு ஒரு கரு மட்டும் வச்சுப்பாங்க நடிகர்களை வச்சு இது டெவலப் பண்ணுறது நாடகத்தை டெவலப் பண்ணி அதை ஒரு கதையாக்கி போகிறது அந்த ஸ்டைலில் தான் நான்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இம்ப்ரூவைஸ்டு டெக்ஸ்டில் தான் ஓகே எங்ககிட்ட டெக்ஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் எதுவுமே இருக்காது ஐடியா மட்டும் இருக்கும் அந்த ஐடியாவில் நாங்கள் சீன்ஸை ஒர்க் பண்ணுவோம் டெய்லி ஒர்க் பண்ணி அப்படி ஒர்க் பண்ணுறனால தான் நாடகம் வந்து உங்களுக்கு டைம் எடுக்குது தியேட்டர் பண்ணுறதுக்கு சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு மாதம் கூட ஆகும் நாங்கள் ஒரு நாடகம் ரிக ரிஹர்சல் பண்ணுவோம் ஒன்றரை வருஷம் ரிஹர்சல் பண்ணுவோம் அப்போ கூட முடியல அந்த நாடகம் ஆனால் ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட்டு தான் அது வந்து நாங்கள் இம்ப்ரூவைஸ்டு டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி 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 இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி அது வேணா இது வேணாம் அது எடுத்துகிட்டு ஸோ இப்படி பண்ணது ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு டைம் தேவைப்படுது நீங்கள் அவசரப்பட்டீங்கன்னா நம்ம அதில் ஒன்றும் நடக்காது ஒன்றும் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஸோ சினிமாவில் வந்து ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது சினிமாவுக்கு ஏன்னா ஒரு பெரிய குழு ஒன்று வேலை செய்து எல்லாருக்கும் அதில் சம்பளம் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நாடகம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பண்ண முடியும் ஒன்றரை வருஷம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது உங்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்குது ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் படி தான் அது நடக்குது தியேட்டரில் அந்த ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரேரு தியேட்டர்லேயும் பணம் தான் அவங்களுக்கும் ஆளுங்களை கூப்பிட்டாங்கன்னா ரிஹர்சல் அது இது எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுக்கணும் ஸோ ஆனால் தியேட்டரில் அந்த லிபர்ட்டி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நிறைய இருக்குது இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மினா கூட வெஸ்ட்லலாம் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணுறாங்க சினிமாலேயும் சில பேர் எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்கலாம் ரொம்ப அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப அப்படியே பண்ணுறது மற்றபடி சினிமாவும் நாடகமும் வேறு 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 உங்களுக்கு பர்சனலாக தேட்டர் பிடிச்சிருக்கா இல்லை சினிமா பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பேஷனட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர் தான் பணமாக புகழாக பார்த்தீங்கன்னா சினிமா சினிமா ஓகே ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணி தியேட்டர்லேருந்து நான் சினிமாவுக்கு மூவ் ஆகணும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் விஷன் பண்ணுறப்ப உங்கள் ஃபேமிலி சப்போர்ட் எவ்வளோ இருந்தது இதெல்லாம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ஆதரவாக இருந்தாங்களா ஹெல்ப் பண்ண உங்களை பூஸ்டப் பண்ணாங்களா இல்லை எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆ எதுக்கு இந்த மாதிரி தான் முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க யாருமே எடுத்தவொடனே நம்ம ஊரில் போடாராசா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து வழியடிப்பு வைக்க மாட்டாங்க எடுத்தவொடனே எல்லாருமே நம்மளை வந்து என்ன சொல்கிறது டிஸ்கரேஜ் தான் பண்ணுவாங்க டிஸ்கரேஜ் ஒரே நெகட்டிவ் தான் ஃபுல்லாகவே ஆனால் என்ன ஒன்றே ஒன்று நான் இப்போ நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அவங்க வந்து நம்மளை மறைமுகமாக நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே மறைமுகமாக சரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் ஏன்னா நான் இப்போ சென்னையில் இருக்கேன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நான் வீட்டுக்கு போனால் என்ன வீட்டில் எதுவும் கேள்வி கேட்காமல் எனக்கு சாப்பாடு போடுறாங்கல்ல எனக்கு அதெல்லாம் அப்போ நடந்தது ஸோ அப்போ நான் அதை இப்படி இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அது எப்படின்னா நம்மளை வீட்டில் விட்டு நம்மளுக்கு காலையில் எழுந்த ஒன்று டிஃபன் செஞ்சு கொடுக்குறதோ இல்லை நைட்டு சாப்பாடு செஞ்சு என்னடா நைட்டு சாப்பாடு வேணுமான் ஃபோன் பண்ணி
இதுவே ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டாக்கிடும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணதுக்கு அவங்க ஒரு காரணம் தான் அவங்க இனிஷியலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐயோ எதுக்குடா இதெல்லாம் நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நம்ம சரி நம்ம கொஞ்சம் பேஷனாக அப்படியே போனால் ட்ராவல் பண்ணால் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேஷனேட்டாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டீங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலியிலலாம் இப்போ எதுவும் சொல்கிறது இல்லை அவங்க இதே இருப்பாங்க சொல்லிப்பாங்க வெளியில் எங்கேயா சொல்லிப்பாங்களா இருக்கும் ஆ அது என் பையன் தான் நடிக்கிறான் என் பையன் தான் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அது சே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் சொல்லுவாங்க என் பையன் இங்கே நடிக்கிறான் அங்கே அந்த பந்த படத்தில் பண்ணுறாங்க யாராவது கேட்பாங்க பார்த்து அப்படின்னு ஒன்று அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க என்கிட்ட டைரக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க டேரக்டாக சொல்ல மாட்டேன் டேரக்டாக ஆனால் பெருமை இருக்க தானே செய்யும் ஆ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பெருமை இருக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் முதல் படம் நீங்கள் பண்ணுறப்ப இது இப்போது நீங்கள் லா லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணி இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் இருந்துட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேமராவில் சினிமாவில் நீங்கள் பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரி வந்து திங்கிங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஓடிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லை ரொம்ப காமாக ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி தேட்டரில் இருந்திருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் நின்னீங்களா இல்லை 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 கான்ஃபிடென்ட் எப்பயுமே கிடையாது இப்போ கூட சில நேரத்தில் கான்ஃபிடென்ட்டாக நிற்க மாட்டேன் எப்பயுமே ஒரு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக பதட்டம் இருக்கும் அது என்ன சொல்கிறது ஆமாம் கண்டிப்பாக பதட்டம் இருக்குது அது இப்போ ஒரு ஷூட்டுக்கு போகிறோன்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்போ நர்வஸாக இருந்தீங்க நர்வஸ்னா அது வெளியில் தெரியாது வெளியில் தெரியாது உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒரு எப்பயுமே ஒரு பதட்டம் இருக்கும் 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 இன்னும் இருக்குதா சில சில நேரத்தில் இருக்கு சில நேரத்தில் இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு ஓகே எல்லாருக்கும் நான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா எனக்கு அது டவுட்டு தான் அது எல்லாருக்கும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் டக்குன்னு போய் நிற்கிறீங்க சினிமாவில் உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதே தெரியாது அங்கே போனோன்னு உங்களுக்கு சொன்னோடனே உங்களுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு நிறைய ஐடியாஸ் வரும் இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா இப்படி நிற்கலாமா அப்படி நிற்கலாமா அப்படி பார்க்கலாமா இப்படி தி திரும்பலாம் பல் கிடைக்கலாமான்னு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஒன்றா சரி எதை பண்ணுறதுன்றது முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டம் உள்ளுக்குள்ள வந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அதுக்கு வெளியில் வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆவீங்க ஸ்டார்டிங்கில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இருந்துச்சு ஆமாம் பின்னா அவ்வளோ பேர் சுற்றி நிற்கிறாங்க எல்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு கான்ஷியஸ் வந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கான்ஷியஸாக இருந் இருந்தப்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணு அப்படின்ட்டு உங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்களா நிறைய பேர் இல்லை வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு தடங்கலாக நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது இல்லை உங்களுக்கு சாதகமாக நிறைய விஷயங்கள் நடந்ததா உங்கள் ஜேர்னியில் இவ்வளோ தூரம் வந்தப்ப இல்லை அது சில நிறைய டைம் வந்து நம்மளை சப்போர்ட்டிவாக பொறுமையாக பண்ணுங்கன்னு சொன்னவங்களாம் இருக்காங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப பதட்டமாயிடுவாங்க இப்போ நான் பதட்டமாகி அவங்க பதட்டமானால் வேலையே நடக்கும் வேலையே நடக்காது அது அந்த மாதிரி ஆனவங்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஜீனியஸ்லாம் இருக்கிறாங்க சினிமாவில் அது அவங்களுக்கு புரியல அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்துட்டோம் இப்போது சில நேரத்தில் நினச்சது கிடைக்கல நடக்கலைன்னு ஒன்று அது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு அதை தச்சா பூச்சா ஆச்சா பூச்சானா பாவம் எதிர்க்க இருக்கவங்க தான் ஒன்றும் நடக்காது வேலை நடக்காது கடைசியாக அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே எதுவும் நடக்காது ஆமாம் க குழப்பம் தான் மிஞ்சிருக்கும் கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்போம் ஆமாம் குழப்பம் தான் யாருக்கும் அவருக்கும் குழப்பம் நம்ம எல்லாருக்கும் குழப்பம் சுற்றி வேலை நடந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சில டைம் நம்மளை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்களே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமில் டக்குன்னு திட்டிடுறதோ இல்லை இது இது நல்லாவே இல்லை இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்பையோ நம்மளுக்கு ஒரு செகண்ட் வந்து என்னடா நம்ம மாட்டிக்கிட்டோமோ அந்த மாதிரி என்னைக்காச்சு குவிட் ஆகிடலாம் பேக் அடிச்சிடலாம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு இது தேவையா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இல்லை நீங்களே என்னைக்கு யோசிச்சிருக்கிறீங்களா அந்த வேண்டாம்னு நினைக்க மாட்டேன் நினைக்க மாட்டேன் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் என்ன வேணுன்றத இப்போ நான் இப்படி பண்ணுறேன்னா இது உங்களுக்கு செட் ஆகலையா வேறு எப்படி வேணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் தான் கிடைக்கும் உடனே என்கிட்ட என்ன நான் என்ன என் என் பாக்கெட் உள்ளே வச்சுக்கிட்டா நான் டக்கு டக்குன்னு தீக் போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியும் உங்களுக்கு இது என்ன இதுவா படமா இல்லை இல்லை அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு டே ஒரு நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அந்த ஸ்கிரிப்டோடு நீங்கள் பல வருஷம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீ
இந்த கேரக்டர் ரோல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இல்லை ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக பண்ண கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணதில் எது என்னன்னு சொல்லுவீங்க சேலஞ்சிங்கானு பண்ணும்போது இப்போ நம்ம பெரு எது பண்ணுது நான் சேலஞ்சு சேலஞ்சுன்னு இல்லை நான் எதிர்பார்த்தது வந்து இப்போ கோலமாக உக்கக்கில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ரோலு அந்த மாதிரின்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க சொன்னாங்க சார் உங்களுக்கு கழுத்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னாங்க எனக்கு சரி கழுத்து தானே அப்படின்னு போனால் அங்கே போட்டு விட்டு சார் நீங்கள் அசையவே கூடாது அப்படின்ட்டாங்க ஓகே அப்போ தான் ஓகே இட் வாஸ் குவைட் சேலஞ்சிங் ஓகே என்ன நீங்கள் நகரவே கூடாது இப்படியே தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு இமோஷனு ரொம்ப எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் எதுவுமே தாட் போட்னு பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா நான் பண்ண கேரக்டர் எல்லாமே வில்ல பயங்கரம் ஆய் ஊய் பயங்கரமாக கத்தி கொண்டு அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் அது வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சுன்னு சொல்ல முடியாது அது நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது நல்லா இருந்தது இப்போ ஒரு இண்டிபெண்ட் மூவி பண்ணேன் ஸோ தட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அது விட இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு கேரக்டர் கேரக்டராகவே அது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சோபரான ஒரு ஆள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டான ரொம்ப சோபராக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் டோட்டலாக இது வரைக்கும் நான் பண்ண எல்லாத்துலேயும் நெகட்டிவ்ல இருந்து அதெல்லாம் மாறி இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இப்போ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நிறைய ஒரு நெகட் நெகட்டிவ்லேருந்து மாறி நெகட்டிவ் ஷேட்லேருந்து மாறி பாசிட்டிவ் ஷேட்ஸ் கேரக்டர் ரோலாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க நெகட்டிவ் ரோல் வில்லன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறப்ப நான் இந்த மாதிரிலாம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் பண்ணுறப்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு ஸோ உங்களுக்கு பர்சனலாக வில்லன் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அது கிடையே அப்படி அப்படியேப்பட்ட ஆளே கிடையாது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வில்லன் கேரக்டர் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணுறப்ப இவங்க நம்மளை பார்க்குறவங்க வந்து இப்படி தான் இவன் அப்படி நினச்சிருவானோ நம்ம எதுக்கு ஹீரோவாக பண்ணலாம் இல்லை வேறு மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கா யோசிச்சிருக்கு இல்லை இல்லை ஹீரோவாக பண்ணணும்னு ஒரு நாள் கூட யோசிச்சு யோசிச்சது இல்லை ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா ஹீரோன்னு ஏற்கனவே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் ஹீரோ அவங்க அவங்களா தான் ஹீரோ ஓகே நீங்கள் நடிகனாக இருக்கலாம் ஹீரோன்றது அது டோட்டலாக வேறு ஒரு கேட்டகிரி நீங்கள் நடிகனாக இருக்கலாம் நடிகன்னா ஒரு கதையில் அந்த கதையினுடைய மெயின் சென்டர் பாயிண்ட் சென்டர் ப்ரோட்டகானிஸ்ட் அந்த ப்ரோட்டகானிஸ்ட் வந்து அவர் நடிகர் தான் அவர் ஈஸ் அ ப்ரோட்டகானிஸ்ட் ஈஸ் நாட் அ ஹீரோ ஹீரோ இஸ் டோட்லி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் லைக் ரஜினி சாரோ கமல் சாரு இந்த மாதிரி விஜய் அஜித் சார் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல இவங்க இவங்கெல்லாம் தான் ஹீரோக்கள் அவங்களாம் தான் ஏன்னா அவங்க தே புல் அவங்களுக்கு இருக்குதோ இல்லையோ தே புல் க்ரௌட் எஸ் தியேட்டருக்குள்ளே எழுகிறாங்க எழுகிறாங்க நமக்கெல்லாம் இந்த படம் நல்லா இருந்து கேரக்டர் நல்லா இருந்தால் மக்கள் பார்ப்பாங்க அதனால் இதுக்கும் அதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இருக்குது எல்லோரும் ஹீரோவாக நினச்சிக்க முடியாது இப்போ நான் ஹீரோவாக நினச்சிக்க முடியாது நான் வேணால் ஒரு படத்தில் முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணலாம் ப்ரோட்டகானிஸ்டாக பண்ணலாம் பட் ஐம் நாட் அ ஹீரோ கரெக்ட் கரெக்ட் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹீரோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே நிறைய பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் வந்து இருக்காங்க நீங்களும் நிறைய ஹீரோஸோட மூவிலெல்லாம் இருந்திருக்கீங்க ஸோ கார்த்திக் கூட வந்து மெட்ராஸ் படத்தில் இருந்திருக்கீங்க சூர்யா கூட மாஸ் படத்தில் இருந்திருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சிப்லிங்ஸ் ஆனால் ஆஸ் அ ஹீரோ அதே அகெயின் ஆஸ் அ ஹீரோ ஒரு மெயின் லீடாக பர்சனலி சில பேருக்கு கேரக்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும் சிப்லிங்ஸாக இருந்தாலுமே தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் தே போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சம்டைம்ஸ் சம்டைம் வந்து ரெண்டு பேருமே சிப்லிங்ஸோட நேச்சர் கேரக்டர்ஸ் ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஒன் ஒன்றை பார்த்தப்பில் கூட இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து பட் தே போத் ஆர் வெரி கைண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஓகே ரொம்ப ரொம்ப டவுன் டு அர்ட்ஸ் ரொம்ப நமக்கு இப்போ நல்லா அதில் நான் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷர் ஸோ அவங்க வந்து அதை வந்து அப்படி நினைக்க வைக்கல என்ன ஸோ அதனால் ரொம்ப கூலாக கேஷுவலாக நம்ம கூட பழகினது ஷூட்டில் கார்த்தி சாராக இருக்கட்டும் சூர்யா சார் கூட கார்த்தி சார் கூட ஃபுல் படம் ட்ராவலு அதனால் அது டோட்டலாக வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு சூர்யா சார் கூட அது வந்து ஒரு அதில் ஒன் ஆஃப் த வில்லன் மா அந்த படத்தில் நான் மாஸ் மாஸ் கிளம் பண்ணினேன் ஸோ அது வந்து வேறு ஒரு ட்ராவல் பட் இஸ் ஆல்சோ வெரி கைண்ட் கைண்ட் அண்ட் வெரி நைஸ் இவங்களோட ஆக்டிங் ஸ்டைலில் ஏதாச்சும் டிஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கா ரெண்டு பேருக்கும்
டிராஃபிக் ராமசாமி படத்தில் நீங்கள் வந்து சந்திரசேகர் சார் கூட இருந்திருக்கிறீங்க பைரவா படத்தில் நீங்கள் விஜய் சார் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் அந்த படத்தில் இருந்திருக்கீங்க ஒரே ஒரு சீன் அவரை பார்க்க கூட இல்லை ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் பார்த்தேன் ஷூட்டில் அவர்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அவ்வளோதான் டிராஃபிக் ராமசாமியில் வந்து என்னை வந்து வழக்கம் வழக்கமாக வில்லன் கேரக்டருக்கு அந்த படத்தினுடைய டேரக்டர் விக்கி அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு இது பண்ண சொன்னார் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் கேரக்டர் தான் அப்படின்னு சரி வாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட அவர் கூட தான் பண்ணும்போது அவர் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கூட அவருக்கு சந்திரசேகர் சாருடைய வயசுக்கு நான் அவரை விட்டு அடிக்கணும் அவரை நெஞ்சில் தூக்கி இப்படி அடிக்கணும் காலை வச்சு எனக்கு அதுவும் மலையில் சேத்தில் வேற சேரில் வேற அது வேற இல்லை சார் கஷ்டம் அப்படி நான் சும்மா அப்படி வச்சேன் ஆ நீங்கள் நல்லா உதைக்கணும்பா அப்படின்னு நல்லா ஃபுல் ஃபோர்ஸோட உடைச்சா தான் நான் கீழே விழுவேன் அப்படின்ற அவர் சார் சொல்கிறாரு அப்படிதான் வச்சேன் ஐயோ நமக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது பட் அவ்வளோ ஏன்னா இஸ் ஸோ அவர் ரொம்ப கமிட்டடாக இஸ் ஸோ பேஷனட் அவருடைய பேஷனை பார்த்தா நமக்கு அப்போ தான் சரி ஓகே இவ்வளோ பேஷனட்லாம் இந்த வயசுலையும் இருக்கார் அப்படின்னு ஏன்னா எஸ் அவர் ரொம்ப நாளாக சினிமாவில் இருக்கவர் அவர் நிறைய படங்கள் எயிட்டிஸ்லேருந்து பண்ணவருன்னு நினைக்கிறார் நிறைய பொலிட்டிக்கல் மூவிஸ் நிறைய பண்ணவர் இந்த படமும் அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் இஷ்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் டிராஃபிக் ராமசாமி ஸோ அது அப்போ ஒரு குட்டி விஷயத்தை நமக்கு புரிய வச்சாங்க அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே சார் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயம் காத்துட்டு இருக்கு 